ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ಐ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಾಕ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ವೈ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಲಿಂಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎ ವೈ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಏನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆ
ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂಥವು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನೇ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಒಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಕುಟುಂಬನ ಒಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಗಳ ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೀವು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಟೈಪ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೇಮಾಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ನೇಮನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮನ್ನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಒಂದು ಇವರು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೀರಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಓನ್ ಹಾಕ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೌಸ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಐತೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿನ ಯಾವುದು ಏನು ಬಂಡೆ ಹಾಕಿರೋದ ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಹಾಕಿರೋದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಗಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಚ್ಚಿಂದು ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ
ನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂಥವ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಯು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಏನಾರು ಆಧಾರ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಓನ್ ಓನ್ಸ್ ಎನಿ ಹೌಸ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದೀರ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದೀವ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ ಅಥವಾ ಏನು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರಮ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಿದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಯು ಏನು ಕ್ಯಾ